அவரோட ஏன்னா அவரோட இணைந்து தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற மணிமாறன் அவர்கள் அஹ் வேலையன் ஐயா அவர்களை பற்றி அஹ் குறிப்பான தகவல்களை எங்களிடம் பகிர்ந்தால் மிக நன்று அஹ் அதன் பிறகு ஐயாவோட உரையாட நம்ம தொடங்கலாம் நன்றி ஐயா வருக மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் இன்று நாம் காண உள்ளது திரு வேலையன் ஐயா அவர்கள் முள்ளஞ்சேரி வேலையன் அவர்கள் அவர்களுடைய பணி என்பது மிக பரவலான பணி ஆஹ் அவருடைய பணி என்பது பல தலங்களில் அவர் வந்து பணி செய்யக்கூடியவர் நாடக ஆசிரியர் நாடக நடிகர் ஆஹ் எழுத்தறிவு இயக்கத்தை வந்து அந்த கிராமத்தை சுற்றியுள்ள பல கிராமங்களுக்கு எழுத்தறிவுக்காக தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டு வந்தவர் பல தலங்களில் பணிபுரிந்தாலும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் இப்பொழுது கூப்பிட்டு நாம் அழைத்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் அவர் இளம் விஞ்ஞானிகளை உருவாக்குதல் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு திட்டத்தை முன்வைத்து செயல்படுகிறார் ஒற்றை நபர் ஒரு பல விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இவருடைய செயல்பாடுகளை பார்த்து அவருடன் பணிபுரிபவர்கள் அவருடைய நண்பர்கள் அருகில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கி ஒரு அருமையான ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் இளம் விஞ்ஞானிகளை உருவாக்குதல் என்பதுதான் அந்த திட்டம் அந்த திட்டத்தின்படி என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இவர்கள் அழைப்பு விடுத்து அந்த குழந்தைகளில் இருந்து இரண்டாயிரம் பேர் முன்னூறு பேர் என்று எடுத்துக்கொண்டு அதில் ஐம்பத்தைந்து பேரை ஆண்டுதோறும் ஆஹ் இளம் விஞ்ஞானிகளாக உருவாக்குகிறார்கள் அந்த இளம் விஞ்ஞானிகள் அப்படி என்பது ஒரு முழு ஆளுமை திறனை அந்த குழந்தைகளுக்கு எட்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு வளர்த்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்து வருகிறார் குறிப்பாக வேலையன் ஐயா அவர்களை சொல்லி சொல்லும் போது எனது தந்தைக்கு ஒப்பானவர் ஆஹ் என்னை தட்டி கொடுத்து அனைத்து வேலைகளையும் என்னிடம் வாங்குவதாக இருக்கட்டும் ஆஹ் என்ன என்னை வந்து மோட்டிவேட் செய்வதாக இருக்கட்டும் அது எல்லாவற்றிலுமே வேலையன் அவர்களுடைய பங்கு வந்து என்னுடைய அறிவியல் ஆசிரியர் என்ற பதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஆஹ் ஐயா அவர்களை தெரிவதற்கு முன்பும் தெரிவதற்கு பின்பு என்று பிரிக்கக்கூடிய அளவில் அவர் அந்த அளவு என்னுள் ஊடுருவிருக்கிறார் அவருடைய செயல்பாடுகளை பல விதத்தில் எனக்கு உதவிகரமாக இருந்துள்ளது அடிக்கடி பல் துறைகள் இணைப்பை பற்றி என்னை பேச சொல்வார்கள் ஆஹ் சுழலியக்காவே பேச சொல்லுவாங்க அந்த பல் துறை இணைப்பை கல்விக்கு எப்படி சாத்தியமாவது என்பதற்கு ஒரு ரியல் மாடல் வந்து வேலையின் சார் அவங்க டீம்ல ஒரு பதினோரு குழந்தைகள் இருப்பாங்க ஐந்து டீம்கள் இருக்கும் ஐந்து வண்ணங்கள் உடைகள் இருக்கும் அந்த உடைகள்ல பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பேர் இருப்பாங்க ஒரு டீம்ல பதினஞ்சு பேர் அந்த பதினைந்து பேர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பதினோரு பேர் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு டீச்சர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் உள்ளவங்க பெரியவர்கள் என்று இருப்பார்கள் நான் அவர்களுடைய இறுதி அந்த பிரசன்டேஷன் நடக்கும் அதுல வந்து இரண்டு முறை கலந்து கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த வாய்ப்பின் படி அக்குழந்தைகள் ஒவ்வொரு வருடைய ஆளுமை திறனை பார்த்து வியந்தே போயுள்ளேன் ஆஹ் ஒன்று வந்து கோயம்புத்தூர்ல உள்ள அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில நடந்தது அதன் பிறகு வந்து திருவாரூர் மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் நடக்கும் போது ஆஹ் நேரடியாக அவர்களுடைய அந்த பிரசன்டேஷன் பண்ணக்கூடிய இடத்தை நேரடியாக சென்று அவர்களிடம் உரையாடி அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டுள்ளேன் ஆஹ் இதற்கு பின்னால் உள்ள பயங்கர உழைப்பு உள்ளது ஒரு பெரிய ஒரு டீமாக உருவாக்கி செய்து கொண்டிருக்கிறார் நாம் மிக முக்கியமாக ஒன்றை ஒன்று நோக்க வேண்டும் அது என்னவென்றால் ஒரு ஆசிரியர் இல்லாதவர் ஒரு இஸ்ரோ என்ற ஒரு விண்வெளி துறையில் பணிபுரிய ஒருவர் ஆசிரியர் அல்ல ஒரு தனிநபர் ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டு அப்ப அந்த மாவட்டத்தினுடைய குழந்தைகளுக்காக ஒரு திட்டத்தை முன்னெடுத்து அதை வெற்றிகரமாக பதினெட்டு ஆண்டுகள் கொண்டு சென்றிருக்கிறார் இதற்கு உறுதுணையாக ஒரு பெரிய ஒரு குழுவையே வைத்துள்ளார் இது வந்து ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனமாக மாற்றாமல் அவர்களுடைய சொந்த நிதியை போட்டு அடிக்கடி இந்த பயணங்கள் வெளிக்கட்டலை அவர்கள் மிக சிறப்பாக எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறார்கள் அந்த வகையில் தமிழக அளவில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவராக முள்ளஞ்சேரி வேலையன் அவர்கள் கருதப்படுகிறார் அவர்களை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி ஐயா வாருங்கள் வணக்கம் திருவாரூர் தஞ்சை இந்த பகுதிகளிலும் ஒரு இப்ப ஒரு புதிய கல்வி முறையில நிறைய யுக்திகளை கடைபிடிக்கிறத நான் அந்த இணையதளங்கள் இதுகள் வழியாக நான் கண்டு கொண்டிருக்கிறேன் இது ஒரு கல்வி முறையில் ஒரு புதிய புதிய மாற்றமாக கூட கருதுகிறேன் ஏன்னா அந்த இளைஞர்கள் இன்று நிறைய படிக்கிறார்கள் நிறைய படைப்பாளிகளாகவும் மாறுகிறார்கள் 
படித்த படித்தவர்களையும் படைப்பாளிகளையும் கொண்டு வந்து மாணவர்களோடு ஐக்கியப்படுத்துகிறார்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த பணிகளை செய்கின்ற ஒரு சிறப்பான திருவாரூர் அந்த மாவட்டத்தினுடைய ஒரு ஒரு ஆற்றல் மிக்க ஒரு இளைஞர் மணிமாடனை நான் பாக்குறேன் நிறைய விருதுகள் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறாரு இன்னொன்னு நிறைய சமூக தொடர்புகளை எல்லாம் வச்சிருக்கிறாரு எவரொருவர் மாணவர் நலனுக்காக தொண்டு செய்கிறாரோ எவரொருவர் மாணவர் நலனுக்காக பாடுபடுகிறாரோ அவர்களை சந்திப்பதில் மிக ஆர்வம் கொள்வார் அந்த வகையில் தான் என்னையும் கூட தொடர்பு கொண்டார்கள் ஒவ்வொரு தள ஒரு ஒரு சிந்தனைக்குட்பட்ட தளத்தில் பணி செய்வார்கள் அது இயல்பு மனிதனுடைய ஒரு சிந்தனை தளத்தில் பணி செய்வார்கள் ஆனால் அந்த அந்த தளத்தில் தன்னை உயர்த்தி கொள்வதாக பயணி செய்வர்கள் உண்டு தன்னை சார்ந்தவர்களை உயர்த்தி கொள்வதற்காக உயர்த்தி கொள்வதற்காக தளம் அமைப்பவர்கள் உண்டு இப்படி பல்வேறு தளங்களில் சிந்திப்பார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு செயலையும் நாம் சமூகத்துக்காக செய்கிறவர்கள் அத்தனை பேரையும் பாராட்டி தான் ஆக வேண்டும் ஆனால் சிந்தனை வேறு வேறாக இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய நோக்கங்கள் ஒரு ஒரு மக்கள் சார்ந்ததாக இருக்கும் அந்த வகையில் நான் தொடர்ந்து பல வருடங்களாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இது அனுபவம் வாயிலாகத்தான் ஒவ்வொருத்தர் சில ஒவ்வொரு சில நபர்களுக்கு சிலர் கொடுக்கின்ற ஒரு வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் அந்த பணிகளை செய்வார்கள் அரசு பணியாளர்கள் அரசு பள்ளியில் பணி படிக்கின்றவர்கள் அரசு கொடுத்த நெறிமுறைக்கு உட்பட்டு பணி செய்வார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு தளத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான பணி செய்வார்கள் ஆனால் நான் என்னுடைய இந்த செயல்பாடு எப்படி என்று சொன்னால் நானாகவே வடிவமை வடிவமைத்து அனுபவங்களின் வாயிலாக மாணவர்கள் மனங்களை புரிந்து கல்வி நிலையங்களின் மனங்களை புரிந்து ஆசிரியர்களின் நிலையை அறிந்து அந்த செயல்பாட்டை முன்னெடுத்த அமைப்பு தான் குமரி அறிவியல் பேரவை இந்த ஒரு அமைப்பு அது ஒரு உடனடியாக இப்போது இருக்கின்ற நிலையை நிலையில் இல்லை அது பல்வேறு பரிம பரிணாமங்களை எடுத்துதான் அந்த நிலைக்கு எட்டியது அந்த அந்த நிலைக்கு எட்டிய அனுபவத்தை நாம் இன்னொரு இடத்தில் பர பகிர்ந்து கொண்டால் பல்வேறு தரத்தில் இந்த பணிகளை செய்வார்கள் என்று நான் கருதுகிறேன் இப்ப பல்வேறு அமைப்புகள் இருக்கிறது தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் இருக்கிறது அதுவும் ஒரு அது சார்ந்த பணிகளை செய்கிறார்கள் பல இளைஞர் அமைப்புகள் இருக்கின்றன அவர்கள் அந்த பணிகளை செய்கிறார்கள் ஆசிரியர் கூட்டமைப்புகள் இது போன்ற மனித குழந்தை குழந்தை நேய பள்ளிகள் அப்படி என்ற ஒரு அமைப்பு இப்படி ஒவ்வொரு அமைப்புகளும் அதனுடைய பணிகளை இந்த சமூகத்துக்காக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் தான் நமது சமூகம் ஒரு கட்டமைப்புக்குள் நின்று கொண்டிருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் எவ்வளவு இடர்கள் வந்தாலும் எவ்வளவு துன்பங்கள் வந்தாலும் அந்த அமைப்பு நம்மளுடைய சிஸ்டம்கள் மாறாமல் இருப்பதற்கு காரணம் இது போன்று அறிவு தளத்தில் மனிதர்கள் இயங்குவதால் தான் என்று கருதுகிறேன் அந்த வகையில் நாம் வாழ்கின்ற குறுகிய காலத்தில் ஒரு அறிவு தளத்தில் இயங்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய குறிக்கோள் அந்த வகையில் குமரி அறிவியல் பிறவை பல இளம் விஞ்ஞானிகளை ஒரு கடந்த இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஆண்டு ரெண்டாம் ஆண்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முதல் என்று அப்படி நாம் சொல்லிவிட முடியாது அதற்கு முன்பு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாகவே அந்த பணிகளுடைய வடிவமைப்பு தான் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முதல் இந்த இயக்க பணியாக மாறியது இப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி நாம் அதாவது அந்த அனைவருக்கும் கல்வி அந்த என்ற ஒரு அமைப்பு ஒரு உருவாகியது அது 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 பின்தான் உருவாகியது அதுக்கு முன்னாடியே இது போன்ற சிந்தனையை நாம் கிராமத்தில் வடிவமைத்து அதாவது குறைந்தபட்ச மக்களுக்கு கையெழுத்து எண்ணம் போட வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவு அறிவு சிந்தனைகளை தானாகவே வடிவமைத்து அதை ஏற்படுத்தி அதில் வெற்றி கண்டு அதற்கு பின்னால் பல்வேறு செயல்பாடுகள் அதில் சமூக தீமைகளுக்கு எதிராக போதை பழக்கத்துக்கு எதிரான இயக்கம் இப்படி அந்த இயக்கங்கள் தோன்றி அதனுடைய செயல்பாட்டை வடி வடிவமைத்து கொண்டு வந்துதான் இந்த அமைப்புகளை நாம் உருவாக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் ஒரு சிந்தனை என்று சொன்னால் நம்ம கல்வி தளங்கள் ஓரளவு அந்த பழுதுபட்ட நிலையில் தான் இருந்தது என்று நான் கருதுகிறேன் அந்த நேரத்தில் ஒரு முன்னோக்கி செல்வதாக எனக்கு தோன்றவில்லை அந்த நேரத்தில் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டின் கல்வி ஒரு பார்வை என்ற ஒரு மாநாட்டை நாம் தலைமை ஆசிரியர்களை கொண்டு கூட்டினேன் அதில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நவீன கல்வியை நாம் புகுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனை ஏற்பட்டது அப்போதுதான் ஆஹ் கண்ணனியினுடைய ஒரு ஒரு புரட்சி வேகமாக வர பரவி வந்தது இது ஆசிரியர் தளத்தில் அதிகமாக வரவில் எட்டவில்லை 
அந்த நேரத்தில் குறைந்தபட்சம் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு ஏனும் இந்த அறிவு எட்ட வேண்டும் என்று என்று குமரி மாவட்டத்தில் அறுநூத்தி ஐம்பது பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு அது அது போன்ற பயிற்சிகளை வடிவமைத்து வடிவமைத்து செயல்படுத்தினோம் அது நல்லா நல்ல ஆர்வத்துடன் புதிய கணினி கற்க போகிறோம் என்ற நோக்கத்தோடு அது பலர் கலந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் எல்லாம் இன்று வந்து பணி நிறைவு பெற்று சென்றிருப்பார்கள் அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் அது அறிவியல் கண்காட்சி அறிவியல் கண்காட்சி என்ற ஒன்று தான் ஒன்று முதல் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் அறிமுகப்படுத்தினேன் குமரி மாவட்ட அளவில் தான் அது அந்த நேரத்தில் அரசாங்கம் அந்த திட்டத்தை எடுக்கவில்லை பள்ளிகள் தோறும் அறிவியல் கண்காட்சி நடத்த வேண்டும் என்று அது ஒரு மாவட்ட அளவில் வரும்போது அது சிறப்பாக நடைபெறும் சிறப்பாக நடைபெறும் என்று சொன்னால் அதை தகுந்த பரிசுகள் வழங்க வேண்டும் அந்த காலத்தில் தொலைக்காட்சி பெற்றி தான் பெரிய பரிசாக இருக்கும் அதையெல்லாம் வழங்கி கணினி கணினி வழங்கி தொலைக்காட்சி பெட்டி வரை வழங்கி இது போன்ற இதுகளை எல்லாம் வழங்கி தான் அது போன்ற இதுகளை அந்த பள்ளிகளை அழைத்து பரிசுகள் அழித்து ஊக்குவித்து அது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து பல வருடங்கள் நடத்தி கொண்டு வந்தேன் அதற்கு பின்னால் தான் தோன்றியது எப்படி சொன்னால் நாம் ஒரு அமைப்பு கல்வி கூடம் ரீதியாக கல்வி கூடத்தின் வாயிலாக அதில் உள்ள தனித்திறனை மாணவர் மாணவர்களுக்கு தனித்திறன் பற்ற பெறுவதற்காக தாம் அதற்காக முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் குமரி அறிவியல் பேரவை என்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி அதன் வாயிலாக இளம் விஞ்ஞானிகள் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தணும் குமரி அறிவியல் பேரவை என்று சொல்லுகிறது வெறும் அறிவியல் கண் அந்த கண்காட்சி அல்லது இந்த இளம் விஞ்ஞானிகளை உருவாக்குவது மட்டுமல்ல சிறந்த ஆசிரியர்களை தேர்ந்தெடுத்து அதற்கு அவர்களுக்கு ஆசிரியர் திலகம் என்ற விருது விருதை அறிமுகப்படுத்தி அவர்களுக்கு வருடந்தோறும் கொடுத்து வருகிறோம் ஏனென்று சொன்னால் கல்வி தளத்தில் நாம் நம்முடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று என்பதை எல்லோரும் உணர வேண்டும் அது அந்த தகுந்த ஆசிரியர்களை கௌரவிக்கின்ற போது அவர்கள் மனம் பரவாயில்லை ஒரு சமூக தொண்டிலிருந்து நாம் ஒரு விருதை பெற்றிருக்கின்றோம் தொண்டு அமைப்பிலிருந்து ஆஹ் அதனோடு நம்ம நம்மோடு செயல்பட தொடங்குவார்கள் அத அதற்காக அந்த விருதைகளை ஏற்படுத்தி இன்றைய செயல்படுத்தி கொண்டு வந்திருந்தோம் அது தவிர காந்தி விழா என்று ஏற்படுத்தி காந்திய சேவை விருது என்று சமூக அமைப்புகளை சிறப்பாக செயல்படுகின்றவர்களுக்கு காந்திய சேவை விருது என்ற ஒரு விருதையும் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இது இளம் விஞ்ஞானிகள் பணி என்பது அது ஒரு போக 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 வடிவமைத்து வடிவமைத்து அது ஒரு அமைப்பாக சிஸ்டமாக வடிவெடுத்தது இது எப்படி நாங்கள் நடத்துகிறோம் என்று சொன்னால் எந்த ஒரு நிதியாதாரம் யாரிடத்தில் வாங்குவதில்லை அது எப்படி இயங்குகிறது என்று சொன்னால் அது ஒரு நுட்பமான விஷயம் அதைத்தான் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது எந்த மாவட்டத்திலும் செயல்படுத்தலாம் அதற்கு நாம் சேவை என்ன என்ன என்னவென்று சொன்னால் நம்முடைய மனம்தான் பொதுவாக ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்துகின்ற போது திட்டமிடுவார்கள் இது எவ்வளவு ரூபாய் அத நிதி வேண்டும் இது அதெல்லாம் யோசிப்பார்கள் நான் அது போல ஒரு திட்டங்களை வகுத்துக் கொள்வதில்லை முதலில் நம்முடைய செயல் திட்டத்தை மட்டும் வகுத்து கொண்டு அதை அதை அப்படியே செயல்படுத்துவதுதான் அதனுடைய தேவைகளே அந்தந்த அஹ் இடத்தில் நாம் பூர்த்தி செய்வதற்குரிய நுட்பங்கள் அது அது ஒரு நுட்பமானதுதான் அதையும் நான் சொல்லுகின்றேன் பிறகு நாங்கள் இதை எப்படி செய்கிறோம் என்று சொன்னால் குமரி மாவட்டத்தில் எல்லா பள்ளிகளுக்கும் ஜூன் மாசத்தில் அழைப்பு கொடுப்போம் ஒரு பள்ளியிலிருந்து ஐந்து மாணவர்களை அனுப்புங்கள் அப்படி என்று அவர்கள் அங்கிருந்து ஒரு போட்டி வைப்பார்கள் பள்ளி பள்ளியிலிருந்து போட்டி வைப்பார்கள் அதில் தேர்வாரோ தேர்வா தேர்வா ஆகிறவர்களை அழைப்பார்கள் அழைத்து ஐந்து பேரை தேர்வு செய்வார்கள் ஐந்து பேரை தேர்வு செய்து அவருடைய பெற்றோர்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுப்பார்கள் எப்படி என்று சொன்னால் நீங்கள் இந்த ஒரு வருட பயிற்சி நடக்கும் அதில் நீங்கள் முழுமையாக அவர்களை அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று எல்லாம் பயிற்சி சொல்லுவார்கள் அதன்படி அவர்கள் இந்த ஒரு தேர்வு கூறுவார்கள் அது ஜூலை மாதம் இரண்டாவது சனிக்கிழமை நடக்கும் மொத்தமாக திரளாக கூடுவார்கள் திரளாக கூடுக்கும் போது நாங்கள் அதற்கு முன்னால் ஒரு திட்டம் வகுத்து இருப்போம் அதாவது இந்த பல்வேறு துறை வித்தகர்களை கொண்டு ஒரு மருத்துவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் இருப்பார்கள் அல்ல கல்வியாளர்கள் இருப்பார்கள் ஆசிரியர்கள் இருப்பார்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு பத்தி நாற்பது பேர் சேர்ந்து ஒரு ஒரு ஆலோசனை போடுவோம் இந்த ஒரு இடத்துக்கு எந்த தலைப்பை எடுக்கலாம் அப்படி என்று அதன்படி ஒரு முடிவாகும் அந்த முடிவான தலைப்பின் கீழ் தான் பள்ளிகளுக்கு எல்லாம் தகவல் கொடுப்போம் அதன்படி ஐந்து மாணவர்களை தேர்வு செய்து அங்க அழை எல்லாம் திரளாக வந்திருப்பார்கள் ரெண்டு வழிகாட்டி ஆசிரியர்களும் அனுப்பி வைப்பார்கள் முதற்கட்டமாக நாங்கள் ஒரு அதில் 
எங்களுடைய அந்த ஆண்டினுடைய குறிப்பாக சென்ற ஆண்டினுடைய இது மனித கண்டுபிடிப்புகள் அதற்கு முன்னாடி நிலவும் வாழ்வும் அப்படி என்று இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டு ஒரு தலைப்பாக இருக்கும் இது வருகின்ற ஆண்டு ஆண்டில் குளோபல் சேலஞ்சஸ் அப்படி என்று தலைப்பை வைத்திருக்கின்றோம் இந்த இதன் கீழ் அந்த தலைப்பின் கீழ் அவர்கள் ஒரு பல்வேறு அறிஞர்களுடைய உரைகள் இருக்கும் ஒரு நாள் கருத்தரங்கமாக நடைபெறும் அதற்காக நாங்கள் தேர்வு செய்கின்ற தளம் எந்த இதுவாக இருந்தால் சொன்னால் ஒரு பொறியியல் கல்லூரியாக இருக்கும் பொறியியல் கல்லூரி ஏன் எடுக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதில் மேடை இருக்கும் அரங்கம் இருக்கும் ஆஹ் ஒலிப்பெருக்கு வசதிகள் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கு இந்த காரணத்துல எங்களுக்கு செலவினங்கள் என்று எதுவுமே ஆகாது எங்களுக்குரிய செலவினங்களும் அதாவது சாப்பாடு போன்ற விஷயங்களை கூட அவர்கள் கவனித்துக் கொள்வார்கள் ஆகவே அந்த அதை தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் அவர்களோடு இணைந்து நடத்துகின்ற ஒரு ஒரு நிகழ்வாக அதை செயல்படுத்துவதால் அந்த செலவினங்கள் இல்லாமலே போய்விடுகிறது அன்றைய தினத்திலேயே அவர்களுக்கு ரெண்டு தேர்வுகள் வைப்போம் அதாவது முதன் முதல் நாளே ஐந்து குழுக்களாக பிரித்து விடுவோம் ஐந்து குழுக்களுக்கு ஐந்து சப்ஜெக்டில் அவர்கள் வழங்கி விடுவோம் அன்றைய வழங்கி விடுவோம் அதாவது மனித கண்டுபிடிப்புகள் என்று சொன்னால் ஹியூமன் இன்னோவேஷன் ஹியூமன் இன்னோவேஷன் அதுல என்வரான்மெண்ட் ஃபார்மிங் டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன் என்வரான்மெண்டல் டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன் மெடிக்கல் டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன் இன்னொன்று ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி இந்த ஐந்து தலைப்புகளே அவங்களுக்கு கொடுத்து ஐந்து அணிகளாக பிரித்து விடுவோம் அந்த ஐந்து அணிகளுக்கும் ஒரு தேர்வு அன்றே ஒரு தேர்வு வைப்போம் அதாவது மொழி திறன் தேர்வு பொதுவாக மொழி ரொம்ப முக்கியமானது தாய்மொழியில் பேசவும் பிழையின்றி பேசவும் பிழையின்றி எழுதவும் ஒரு தேர்வு தமிழ் மொழி அதாவது ஒலிப்பெருக்கியில் ஒரு ஒரு பத்திரிகை எடுத்து படிப்பார்கள் அவர்கள் பிழையின்றி எழுத வேண்டும் அதுதான் அவருடைய தேர்வு அந்த தேர்வு முடிந்து அதனுடைய மதிப்பெண்கள் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய எண்களுக்கு அவங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற ஒரு எண்களில் குறித்துக் கொள்வார்கள் அடுத்த அடுத்த தினம் என்ன நடக்கும் என்பதை பற்றி அன்றைய நாங்கள் தெளிவாக விளக்கி விடுவோம் அடுத்த தினம் அடுத்த தேர்வு முறை அதாவது மருத்துவ குணம் வாய்ந்த ஒரு மூலிகையை நீங்கள் கண்டெடுத்து அதில் அதனுடைய அதை நீங்கள் வளர்த்து கொண்டு வர வேண்டும் அது இன்னொரு ஒரு கல்லூரியில் நடைபெறும் அந்த கல்லூரியில் நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாற்றப்படுவது அல்ல அன்றைய தினத்தில் அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் ஏனென்று சொன்னால் ஐநூறு ஆயிரம் பேருக்கு ஒரு ஒரேடியாக தகவல்களை அனுப்பிவிட முடியாது இந்த தகவல் இறுதியானது ஆகவே அந்த தினத்தில் அவர்கள் அந்த கல்லூரியில் கொண்டு வருவார்கள் ஒரு மருத்துவ தினம் திறன் வாய்ந்த ஒரு மூலிகையை கொண்டு வருவார்கள் ஏதாக ஏதாக இருக்கலாம் பிரண்டையாக இருக்கலாம் இல்லை துளசியாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அவர்கள் கொண்டு வருவார்கள் அந்த அதை பற்றி ஒரு பக்க அளவில் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் கொண்டு வந்து நட்டு விட்டு அதை ஒரு பக்க அளவில் அவர்கள் எழுதி கொண்டு வருவார்கள் அதை தேடுகின்ற திறன் அவர்களுக்கு வருகிறது அதை எழுதி வந்து அவர்கள் ஒரு 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 குழுவின் முன்னால் அவர்கள் பிரசன்ட் செய்வார்கள் அது ஒரு பேசுகின்ற திறன் அந்த அப்போது வருகிறது மூன்று விஷயங்கள் அதில் உள்ளடக்கி இருக்கின்றது ஆகவே அது ஒரு தேர்வு முறை இரண்டாவது கட்ட தேர்வு முறை ஆகிவிட்டது அடுத்த கட்ட தேர்வு முறை இன்னொரு இடத்தில் நடக்கிறது அந்த இடத்தில் நீங்கள் வர வேண்டும் அதில் உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி அழைக்கப்படும் அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் போஸ்டர் ப்ரிப்பேர் செய்யக்கூடிய ஒரு பயிற்சி அளிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதற்காக நீங்கள் உங்களுக்கு மனதில் பட்டதை இந்த உங்களுக்கு தரப்பட்டிருந்த டெக்னாலஜியில் நீங்கள் மனதில் பட்ட ஒரு ஒரு ஒன்றை ஒரு வரைவிடமாக வரைத்து வர வரைந்து வர வேண்டும் அது ரஃபாக கூட இருக்கலாம் வரைந்து வர வேண்டும் என்று சொல்லுவோம் அன்றைய தினம் வருவார்கள் அதை சரி செய்து விட்டு அதனுடைய மாற்றங்களை சொல்லி திருத்தங்களை சொல்லி அதனுடைய உள்கருத்துக்களை கேட்டு அவர்களுக்கு அறிவுரை கொடுத்து அனுப்புவார்கள் நீங்கள் இதை நீங்கள் ஆகஸ்ட் பதினைந்தில் நடக்கின்ற ஒரு விழாவில் ரெண்டு விழா ஒரு ஒரே நாளில் ரெண்டு விழாக்கள் நடக்கும் ஆகஸ்ட் பதினைந்து சுதந்திர தின விழா நடக்கும் அதில் திரளாக பள்ளி மாணவர்கள் இருப்பார்கள் அதன் பின்னால் மதியத்துக்கு மேல் இந்த அவர்கள் கொண்டு வந்த போஸ்டருடைய விளக்கத்தை அறிஞர்கள் மத்தியில் அவர்கள் விளக்குவார்கள் ஆக அதுக்கு ஒரு மதி அது ஒரு மதிப்பெண்கள் மூன்று தேர்முறைகள் முடிந்துவிட்டது அடுத்த நாளாக சொல்லுவோம் நீங்கள் வாசிப்பு திறனில் அதிகமாக அவர்களை தயார்படுத்த வேண்டும் அதற்காக நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு நூலை எடுத்து 
அதை நீங்கள் அதனுடைய அதை ரிவியூ செய்ய வேண்டும் அது எப்படி வேண்டு வேணாலும் இருக்கா அது உங்களுடைய சிந்தனைக்கு உட்பட்டது அதுக்கு அதை நீங்கள் கொண்டு வந்து அதாவது ஐந்து குழுக்களாக ஐந்து இடத்தில் பகுதிகளில் அது நடக்கும் அந்த இடத்தில் அவர்கள் அந்த வாசிப்பு திறன் பற்றிய அதற்கு முன்னால் வாசிப்பு திறனுடைய வாசிப்பை பற்றிய ஒரு 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 பேருரை இருக்கும் அதை எல்லாம் குறிப்பிடுப்பார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் குறிப்பிடுகிற என்பதை அதை அறிக்கையாக அவர்கள் கொண்டு எழுதி கொண்டு வர வேண்டும் அது வேற வேற வேறு அதற்காக ஐந்து மதிப்பெண்கள் அவர்கள் கொடுத்திருப்போம் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியின் இறுதியிலும் அவர்கள் அறிக்கையாக எழுத வேண்டும் அதை அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகிறது கொண்டு வர வேண்டும் அதை பரிசீலனை செய்து ஐந்து மதிப்பெண்கள் கொடுப்போம் ஆக அந்த நூல் ஆய்வரங்கம் அது நடைபெறும் அந்த நூல் ஆய்வரங்கத்தில் அவர்கள் எல் எல்லோரும் ஒரு நூலை தனித்தனியாக ஒரு நூலை கொண்டு வந்து ஆய்வு செய்து அறிஞர்கள் மத்தியிலே சமர்ப்பிப்பார்கள் இது ஒரு தேர்வு முறை அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் அது அதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு தேர்வு முறை நமக்கு திட்ட அறிக்கை தயாரித்தல் என்பது பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களுக்கு கூட தெரியாது ப்ராஜெக்ட் அது பெரிய விஷயமாக கருதப்படுகின்ற ஒன்றாக இருக்கும் ஆனால் பள்ளிக்கூடத்தில் அதாவது ஆங்கில பள்ளிகளில் எல்லாம் அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படி என்று வந்து கொடுப்பார்கள் ஆனால் அந்த ப்ராஜெக்டினுடைய தரம் எப்படி இருக்கிறது அதை எப்படி வடிவமைக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி எல்லாம் அவர்கள் கல் பள்ளிகளிலும் கவலைப்படுவதில்லை எது அழகாக இருக்கிறது எப்படி அட்டைகள் போட்டுருக்கிறார்கள் என்ன எடுத்திருக்கிறார்கள் என்பது கவலை இல்லை அழகாக இருக்கிறது நல்லா பைண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அதை அப்படியே கொண்டு போய் வைப்பாங்க இந்த மாதிரிதான் அந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்கும் ஆனால் இது அப்படி அல்ல அவர்கள் பகுதியில் இருந்து ஏதேனும் ஒன்றை ஒரு ஒன்றை தேர்வு செய்ய வேண்டும் அதாவது என்வரான்மெண்டல் டெக்னாலஜி என்று சொன்னால் ஆஹ் அதில் ஒரு சிறிய ஒரு ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ஒன்றை இது எப்படி நீ மீட்டு மீட்டு உருவாக்கம் செய்து வருவாய் அதனுடைய ஒரு தொழில்நுட்பாக எப்படி கொண்டு வருவாய் என்ற ஒரு சிறிய விஷயமாகத்தான் இருக்கும் நம்ம ஊரு அந்த ஊரினுடைய குளங்களாக இருக்கலாம் அல்லது இருந்த ஒரு சின்ன ஒரு தொழிற்சாலையினுடைய புகை போகிற இதாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு வாகனம் போகின்ற புகையை எப்படி கட்டுப்படுத்துவதாக இருக்கலாம் அதன் பற்றிய ஒரு சிந்தனையாகத்தான் இருக்க இருக்க வேண்டும் இன்னும் அந்த அந்த திட்ட அறிக்கையினுடைய சாராம்சம் என்ன என்று சொன்னால் பல்கலைக்கழகத்தில் என்ன அந்த பார்மேட் அதாவது நெறிமுறைகள் வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த நெறிமுறைக்கு உட்பட்டுதான் அந்த திட்ட அறிக்கை வைப்போம் அந்த அதனுடைய பார்மேட் மட்டும் எட்டு பக்கம் இருக்கும் மீதி பன்னெண்டு பக்கம் ஒரு சாதாரண ஒரு எளிய முறையில் ஒரு எட்டாவது வகுப்பு மாணவன் அல்லது மாணவி என்ன சிந்திக்கிறாரோ அதை மட்டும் தான் எழுத வேண்டும் இது பெற்றோருடைய பங்களிப்பு அது இருக்கக்கூடாது ஏனென்று சொன்னால் பெற்றோருடைய பங்களிப்பு இருந்த இருக்கும் போது மாணவருடைய திறனை நாம் கண்டுகொள்ள முடியாது ஆகவே அவர்களை கேள்வி நேரத்தில் அவர்களை கேட்டு இவர்களுடைய தானா என்பதை பற்றி உறுதி செய்ய செய்யக்கூடிய அளவில் கேள்விகள் இருக்கும் எளிய கேள்விகள் தான் இருக்கும் அதையெல்லாம் கேள்விகளை முடிச்சு அது அதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு அதற்கு பின்னால் நாங் அதற்கு பின்னால் கொடுக்கப்படிய உடையது ஒன்று ஒன்று வாழ்க்கை முறை சார்ந்தது அதாவது நாம் பாரம்பரிய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இதை பற்றிய ஒரு ஒரு ஒன்று அது ஒரு அதுவும் ஒரு ஒரு இடத்தில் தான் நடக்கும் அது ஆயுர்வேத மருத்துவ கல்லூரியில் நடக்கும் அங்கு பல்வேறு ஆயுர்வேத மருத்துவ கல்வி தமிழ்நாட்டில் ஒன்றுதான் இருக்கிறது குமரி குமரி மாவட்டத்தில் தான் அது இருக்கிறது நாகர்கோயிலில் அதில் நடக்கும் அதில் எல்லாரும் கூடுவார்கள் பெற்றோர் கூடுவார்கள் ஆஹ் இவர்கள் எல்லாம் மாணவர்கள் எல்லாம் கூட்டிட்டு அவர்களுக்காக ஒரு கருத்தரங்கு அது ஒரு அந்த விழிப்புணர்வை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அன்றைய தினத்தில் அவர்கள் ஒரு 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 பழத்தை கொண்டு வர வேண்டும் உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு பழத்தை கொண்டு வந்து அதை நீங்கள் விளக்கி சொல்ல வேண்டும் அதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் அல்லது நியூட்ரிஷன் வேல்யூ இதை பற்றி எல்லாம் விளக்கி சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுவோம் அதன்படி அதை விளக்கி சொல்வார்கள் அதற்கு மதிப்பெண்கள் ஒவ்வொரு தேர்முறை இப்படி போய்கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ஒரு விழா எடுப்பால் தான் பிரம்மாண்டமான விழா காந்தி ஜெயந்தி விழா இதில் ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் ஒரு தலைப்பை கொடுப்போம் காந்தியத்தின் காந்தியத்தின் பல்வேறு அதை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதில் எத்தனை தலைப்புகள் வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாம் ஆயிரம் தலைப்புகளும் வேண்டும் எடுக்கலாம் ஒவ்வொரு தலைப்புகள் எடுப்போம் அதை அதை அவர்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து ஆஹ் அவர்கள் ஒரு மூணு நிமிடம் அவ்வளவில் பேசக்கூடிய ஒரு உரையை தயார் செய்து வந்து பேசுவார்கள் அதற்கு மதிப்பெண் கொடுப்போம் மாலையில் ஒரு விருது வழங்கும் விழா நடக்கும் அந்த விருது வழங்கு விழாவை கண்டுபிடி கழிச்சு கொண்டு போவார்கள் இத்தனை இந்த இவ்வளவு தேர்வு முறை முடிந்து விட்டது அடுத்ததாக நாங்கள் மீண்டும் வருகிறோம் கடந்த காலகட்டத்தில் அறிவியல் கண்காட்சி எப்படி தொடங்கினோமோ அது போன்று இதை இவர்கள் சிந்தனைக்கு உட்பட்டு ஒரு சிறிய கண்டுபிடிப்பை ஒரு சிறிய கண்டுபிடிப்பு அந்த கண்டுபிடிப்பு என்ன சொன்னால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக தான் இருக்கும் கண்டுபிடிப்பு இந்த அறிஞ விஞ்ஞானிக
ஒரு ஒரு விழா நடக்கும் விழாவில் நாங்கள் சந்தோஷமாக எல்லாரையும் எல்லாருக்கும் சான்றிதழ் கொடுத்து அனுப்பி வைப்போம் ஒன்பது தேர்வு முறையில் இவர்கள் கடந்து வந்தார்கள் எல்லோரையும் சந்தோஷமாக அனுப்பி வைப்போம் ஏனென்னு சொன்னால் மாணவர்களுடைய வெற்றி தோல்வி எதுவுமே கிடையாது இவர்களுக்கு ஒரு முறையான பயிற்சி கொடுத்தோம் என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் ஆகவே அத்தனை பேரை அனுப்பி வைப்போம் நீங்கள் அடுத்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள இந்த வெப்சைட்டில் பாருங்கள் குமரி அறிவியல் பேரவை வெப்சைட்டில் பாருங்கள் அதில் உங்களுடைய யாருடைய பெயர் இருக்கிறது அவர்கள் மட்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு வாருங்கள் என்று சொல்லுவோம் இது சந்தோஷமாக போவார்கள் அவர்கள் மன நிறைவடைவாக போவார்கள் போய் அடுத்த வெப்சைட்டில் காத்திருப்பார்கள் அந்த நிகழ்ச்சியில் வர ஐம்பத்தைந்து பேர் தேர்வாக இருப்பார்கள் ஐம்பத்தைந்து பேர் அதில் ஐந்து அணிகளாக போட்டிருப்போம் அந்த அணிகளுக்குரிய அவைகளை அவர்களை எல்லாரையும் ஐம்பத்தஞ்சு பேர் அழைத்து ஒரு இடத்தில் வைத்து நாம் அடுத்ததாக என்ன சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்கிறோமோ அதை திட்டமிட்டு அவர்களுக்கு வழங்குவோம் இப்படி வழங்குகின்ற போது அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு சீருடைகள் இதுகள் எல்லாமே அவர்களாகவே தயார் செய்து கொண்டு சொல்லுவோம் ஒரே கலர்ல தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு அணிக்கும் ஒரு கல கலரு இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு சீருடையை வைத்து அடுத்த நிகழ்வு எங்கே நடக்கும் என்று சொன்னால் பல்வேறு பகுதிகளில் நடக்கும் அது உயர் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனமாக இருக்கலாம் உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் உயர் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனமாக இருக்கலாம் பல்வேறு இட தளங்களில் இருக்கும் அது அது ஒரு பக்கமாக இருந்தாலும் அது போக கள ஆய்வு என்ற ஒன்று நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் அது ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் குறிப்பாக நீரோடி முதல் வட்டக்கோட்டை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அரபிக்கடல் ஆஹ் இந்து மகா சமுத்திரம் வங்காளவிரி கூட மூன்று கடல்களும் சேர்கின்ற இடம் தான் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அதுல இருந்து கேரளா கடற்கரை அருகில் இருக்கின்ற நீரோடி பார்டர் அந்த கடற்கரையில இருந்து ஆஹ் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கு அருகில் பார்டர்ல இருக்கின்ற வட்டக்கோட்டை அந்த அந்த கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக் அவ்வளவு கவர் ஆகக்கூடிய நாற்பத்தி ரெண்டு கடற்கரை கிராமத்துக்கு நாங்கள் அழைத்து செல்வோம் அது ஒரு 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 பெரிய ஆய்வு நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் எப்படி அழைத்து செல்வோம் என்று சொன்னால் அவர்களை சும்மா அழைத்து செல்வதில்லை அவர்களிடம் ஒரு ஒருத்தலுக்கும் ஒருத்தலும் அந்த அந்த ஒரு கடல் சார்ந்த ஒரு ஐந்து தலைப்புகளை கொடுப்போம் கடலோர மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய ஐந்து தலைப்புகளை கொடுப்போம் அந்த அந்த அணியினர் ஒரு அவர்களாகவே ஒரு சுற்ற ஒரு ஒரு துண்டு பிரசரத்தை அச்சிட்டு கொண்டு வர வேண்டும் அதான் அந்த அந்த டீம் அதாவது டீம் ஒர்க் துண்டு பிரசரத்தை அச்சிட்டு கொண்டு வருவார்கள் அவர்கள் கடற்கரை கிராமத்தில் உள்ள மக்களுக்கு கொடுத்து ஆஹ் அவங்களோட கல்வி பொருளாதாரம் இவைகளை எல்லாம் கேட்டறிவார்கள் வாழ்க்கை முறைகள் கடலில் சென்று மீன் பிடித்தல் இது எவ்வளவு கிடைக்கும் அதனுடைய இதுகளை எல்லாம் கேட்டு வருவார்கள் அதுபோல் மட்டுமல்லாமல் அந்த பகுதிகளுடைய அறிஞர்கள் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அவர்களை பற்றி உள்ள கடல் சார்ந்த செய்திகளை எல்லாம் சேர் சேகரிப்பார்கள் அவர்களை கொண்டு குறிப்பாக கன்னிமாவரி மாவட்டத்தில் கடலோர கிராமங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இன்னைக்கு அது ஒரு அபூர்வமான காட்சி தேங்காப்பட்டினம் கடலும் தேங்காப்பட்டினம் பகுதியில் தாமரபரணி மேற்கு தாமரபரம் சந்திக்கின்ற இடம் கொல்லத்திலிருந்து வருகின்ற ஏவிஎம் கால்வாய் சந்திக்கின்ற இடம் இல்ல சேர்ந்து ஒரு களிமுகம் அதாவது எஸ்கோரி என்று சொல்வார்கள் அந்த இடத்தை அந்த இடம் எல்லாம் ஒரு அழகு மீந்ததா இருக்கும் அந்த இடத்தை இப்போது ஒரு மீன்பிடி துறைமுகம் வந்து கொஞ்சம் சிதைவு ஏற்பட்டா கூட அந்த இடம் இப்போதும் அழகு மாறவில்லை அந்த இடங்கள்லாம் வந்து அந்த சில அறிஞர்கள் வந்து கடல் சார்ந்த சிந்தனையாளர்கள் வந்து அவர்களுக்கு கருத்துக்களை கொடுப்பார்கள் அவர்கள் எல்லாம் இதை அதையெல்லாம் சேகரித்துக் கொள்வார்கள் அது போன்ற அடுத்த ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது குறிப்பாக ஆறு குமரி மாவட்டத்தில் வளர்த்து கொடுக்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய ஓரத்திலிருந்து அறிகின்ற ஆறுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வார்கள் அதாவது எங்கு போகால அமைப்பை அவர் தெரிந்து கொள்வார்களோ அவர்கள் அறிவில் சிறந்தவர்களாக மாறுவார்கள் குறிப்பாக எங்களுடைய பழைய விஞ்ஞானிகளிடம் கேட்கின்ற போது நாங்கள் தேர்வு கல்வி நிலையங்களுக்கு தேர்வுக்கு சென்றிருக்கின் போது உங்கள் மாவட்டத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் என்று தான் கேட்டார்கள் என்று சொல்வார்கள் சமீபத்தில் கூட ஒரு மாணவி ஹரியானாவில் ஒரு கல்வி நிலையத்தில் ஒரு கல்வி நிலையத்தில் தேர்வுக்கு சென்றிருந்தாள் ஆஹ் அவளுக்கு கேட்ட கேள்வியே தான் உங்களுடைய கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட பற்றி சொல்லு அப்படின்னு அவளுக்கு எளிதாக போனது இன்று அவள் அவள் எந்த ஒரு பீஸு காஸ்டல் பீஸு எதுவுமே இல்லாமல் இலவசமாக அங்கு படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு தேர்ந்த தேர்முறைகள் இருக்கும் அதாவது அது ஆகையினால பூகோள அமைப்பு அந்த மாவட்டத்தினுடைய நாம் வாழுகின்ற பகுதியினுடைய பூகோள அமைப்பை கற்றுக்கொள்கிறார்கள் குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலிருந்து நிறைய ஆறுகள் குறிப்பாக எந்த ஆறு கோதையாறு ஓடுகிறது இல்லையா அது 
பேச்சிப்பாறை அணை சிற்றாறு வந்து ரெண்டு பெருஞ்சாணி அணை முக்கடல் அணை இன்னும் மாம்பழத்துறையான இது போன்ற அணைகள் எல்லாம் இருக்கிறது இது எல்லாம் மாணவர்கள் பார்க்கு பார்த்து அதனுடைய அதனால் பாசனத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் போகிறது இது எல்லாம் அவர்கள் கற்றுக் கொள்கிறார்கள் பள்ளியாறு வந்து கலெக்டர் இடம் கடியப்பட்டினம் கடியப்பட்டினத்தில் ஒரு கலிமுகம் இருக்கிறது அதில் அழைத்து சொல்லுவோம் பழையாறு கலக்குகின்ற இடம் மணக்குடி மணக்குடியில் ஒரு இடம் அந்த அந்த களிமுகத்தை கற்றுக்கொள்வோம் அங்கு அங்குதான் ஆஹ் மங்குரோ காடுகள் அலையாத்தி காடுகள் இருக்கின்றது இது போன்ற பகுதிகளில் எல்லாம் வந்து சென்று அவர்கள் ரெண்டு தினங்கள் முடித்து வற்றக்கோட்டை எட்டி வீட்டுக்கு செல்வார்கள் ஒரு ஒரு நீண்ட ஒரு அறிக்கையும் தயார் செய்து கொள்வார்கள் இப்படி கள ஆய்வுகள் ஆஹ் அது மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு பகுதிகளில் அதாவது பேச்சிப்பாறை தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி மையம் இருக்கிறது அந்த ஆராய்ச்சி மையத்துக்கு அழைத்து சொல்லுவோம் இப்படி நாகர்கோவில் மருத்துவக் கல்லூரி இருக்கிறது இந்த மருத்துவக் கல்லூரியில் அழைத்து செல்வோம் குறிப்பாக எங்களுக்கு நாங்கள் அத்தனை பேர் ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் பணிபுரிந்தவர்கள் என்பதால் ஐஎஸ்ஆர்ஓ எங்களுக்கு ஒரு ஒரு தளம் பெரிய தளமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது மாணவர்களை வடிவமைப்பதற்கு ஐஎஸ்ஆர்ஓவிலுடைய விஞ்ஞானிகளோட கலந்துரையாடுதல் இது போன்ற பணிகள் இது போன்ற வாய்ப்புகள் எல்லாம் நிறைய கிடைக்கும் அதில் மகேந்திரகிரி ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் ஒரு நாள் நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் அங்கு அதுக்கு உணவு கலந்துரையாடல் எல்லா இதுகளும் முடித்து விட்டு வருவார்கள் அதுபோல ஐஏஎஸ்டி இந்தியாவினுடைய உயர் அந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கான ஒரு கல்வி நிறமை இருக்கிறது பலருக்கு தெரியாது அந்த கல்வி நிறுவனத்தில் அழைத்து சொல்லுவோம் கேரளாவில் இருக்கிற வலியமலா அங்கு அங்கிருந்து அது ஒரு நாள் பயிற்சி கொடுப்பார்கள் ஆஹ் ஸ்ரீஹரிக்கோட்ட ராக்கெட் ராக்கெட் லான்ச் இடம் சதீஷ் தவன் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் மணிமாறன் கூட அந்த பிள்ளைகளை அழைத்து செல்வதற்கு முயற்சித்தார் அது வெற்றி பெற்றார் என்று தெரியவில்லை அந்த இல்லை என்று நினைக்கிறேன் அது ஏன் சொன்னால் அன்று அன்றைய தினம் ராக்கெட் லான்ச்சிங் மாற்றி வைத்திருந்தார்கள் அதுபோல அழைத்து செல்வது மட்டும் இல்லாமல் அந்த விஞ்ஞானிகளோடு கலந்துரையாடுகின்ற வாய்ப்பு அது மற்றவர்களுக்கு கிடைக்காத வாய்ப்பு ஏனென்று சொன்னால் இவர்கள் இளம் விஞ்ஞானியர்கள் என்று சொல்வதால் எந்த ஒரு ஒரு அடையாளத்துடன் செல்வதால் அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது மற்ற மாணவர்களே ஒரு பார்வையாளர்கள் தான் கணக்கிடுவார்கள் ஏனென்று சொன்னால் அதிகமாக கூட்டம் வரும் பார்வையாளர்கள் தான் இது தனி தனியாக அவர்களுக்கு பயிற்சியும் தங்குமிடங்கள் எல்லாம் வழங்கி அவர்களை சிறப்பிப்பார்கள் அது ஒரு வாய்ப்பு இன்னும் நாங்கள் புற பகுதிகளுக்கு கலை மாவட்டத்து கலை செய்து உண்டு குறிப்பாக இந்த ஒவ்வொரு வருடம் ஒவ்வொரு பகுதிக்கு சொல்லுவோம் உங்களுடைய தஞ்சாவூரில் ஐஐ ஐஐசிபிடி அதுக்கு அழைத்துக்கு சென்றிருக்கிறோம் பல்வேறு தளங்களுக்கு சொல் செல்வோம் இவ்வாண்டு நாங்கள் ராமநாதபுரம் ஆஹ் ஒரு வல்லந்தை என்று ஒரு கிராமம் இருக்கிறது அங்கு விவசாயம் செய்கிறார்கள் மன்மோகன் சிங் தர்சன் சிங் என்ற இரண்டு பஞ்சாப் விவசாயிகள் அவர்களிடம் அழைத்து சென்று அவர்களுக்கு கலாய்வுகள் செய்தோம் அத்திப்பட்டி என்று ஒரு கிராமம் இருக்கிறது அந்த கிராம பஞ்சாயத்தில் அதாவது கழிவு நீர்களை நன்னீராக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை அந்த பஞ்சாயத்து தலைவர் அமல்படுத்தி இருந்தார் அதை எல்லாம் பார்வையிடுவதற்கு அழைத்து சென்றோம் அத இப்படி ஒரு கல கலாய்வுகள் எல்லாமே வைத்து ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியை இந்த அளவு சிறப்பித்து அதை ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் சமர்ப்பிக்கின்ற வாய்ப்பு அதை ஏற்படுத்தி கொடுவது என்று எட்டாவது வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அது ஒரு சிறப்பானதாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் எங்களுடைய ஐம்பத்தைந்து மாணவர்களுடன் இருப்பார்கள் பிறந்தவர்கள் சிலர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கிறது படி கற்பித்ததில் அவர்கள் புரிந்து கொண்டதில் ஒரு குவார் இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்கு அதற்கு நாங்கள் வழியை வைத்திருக்கின்றோம் ஒரு மாணவனுடைய ஒரு கோளார் ஒரு அதை புரிந்து கொள்வதில் கோளார் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவனை நாம் அவனுடைய பின்னணியை நாம் விசாரிக்க வேண்டும் எந்த தளத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றான் எந்த நிலையில் இருக்கிறான் குடும்ப சூழலில் பல்வேறு சிக்கல்களில் இருப்பார்கள் மாணவர்கள் இதுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு குறித்தானது ஆனால் ஆசிரியர்கள் நாற்பது மாணவர்களையும் ஒரே நிறையில் பார்த்து பழக்கப்பட்டவர்கள் அப்படி ஒரே நிறையில் யாரையுமே பார்க்க கூடாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சிந்தனைகள் இருக்கும் நாங்கள் மாறுபட்ட சிந்தனைகளுக்கு உட்படுத்தி அதாவது நீங்க முதல்ல வரவேற்புரை சொன்னது போல ஒரு யுக்திகளை கையாளுவோம் யுக்திகளை கையாளுவோம் இந்த முறைகள் என்று சொன்னால் அவர்கள் எந்த திறனில் இருக்கிறார்கள் பேசும் திறனில் இருக்கிறார்களா இல்லை எழுதும் திறன்களில் இருக்கிறார்களா இல்லை இந்த எல்லாத்துக்குமே குறைபாடாக இருக்கிறார்களா அதெல்லாம் நாங்கள் கூர்ந்து கவனிக்கிறது உண்டு கூர்ந்து கவனிக்கிறது என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற வாய்ப்புகளில் கவனிக்கலாம் ஒரு ஒரு எங்களுக்கு ஒரு முகாம் நடக்கிறது என்று சொன்னால் ரெண்டு நாள் நடக்கும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு முகாம் என்னவென்னு சொன்னால் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் 
அதாவது மேலாண்மை சிந்தனைகள் அந்த மேலாண்மை சிந்தனைகள் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருப்போம் அதில் இந்த மாணவர்களே அவர் பவர் பாயிண்ட் செய்து அவர்களே பிரசன்ட் செய்வார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் இந்தியாவினுடைய அதாவது சிஸ்டம் அதாவது இந்த போலீஸ் நிர்வாகமா இருந்தா போலீஸ் நிர்வாகம் பாராளுமன்ற இருந்தா பாராளுமன்ற நிர்வாகத்தை அவர் அவர்கள் இந்த பவர் பாயிண்ட் செய்து அவர்கள் விளக்க வேணும் அதனால் நம்ம இந்திய அளவில் அவர் உங்களுடைய நிர்வாக முறைகளை அவர்கள் மேலாண்மை முறைகளை அவர்கள் சரியான முறையில் ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் ஐம்பத்தி ஐந்து தலைப்பில் அதில் செய்கின்ற போது கற்றுக்கொள்வார்கள் அன்று அந்த முகாம் நடக்கின்ற நாட்களில் நாங்கள் எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் நடக்கும் பல்வேறு அறிஞர்கள் பேசுவார்கள் பேசி முடித்த பின்னால் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் எல்லாரையும் அப்படியே அமைதியாக அப்படியே உட்கார வச்சு வைத்துக்கிட்டு இன்றைய நிகழ்ச்சிகளை பற்றி அப்படியே தொகுத்து சொல்ல சொல்ல வைத்துக்கிட்டு இறுதியாக சொல்லுவோம் ஒரு பேப்பரும் ஒரு பேனாவை எடுங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா உங்களுக்கு புதிய யுக்திகளை எல்லாம் கையாளுறாங்க அதாவது அறிஞர்கள் கூட அதை செய்ய மாட்டாங்க எப்படின்னா இந்த டெக்னிக்கல் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப இந்த கிரியேட்டிவிட்டியா செய்கிறாங்க திருக்கு திருவள்ளுவர் அந்த படங்களை எல்லாம் வச்சு அவங்க அப்படியே இது சுற்றுறது மாதிரியும் அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு கிரியேட்டிவிட்டியை உருவாக்குறாங்க அது அந்த திறன் அவங்களுக்கு அதிகரிக்குது குறிப்பா அந்த நூல் ஆய்வரங்கள் அர அரங்க அரங்க நிகழ்ச்சி தான் அவங்கள நிறைய மேன்மைப்படுத்தும் ஆக இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகின்ற போது அந்த மாணவர்கள் கேக்குதா வெளிப்படுத்தும் திறன் தான் ஆசிரியர்கள் கூட கையாள ஆசிரியர்கள் நிறைய நேரம் எல்லாம் படிச்சு படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது திறன்மிக்க மாணவர்களை வைத்து பாடம் எடுத்துக்கிட்டு கூட அவங்கள மேம்படுத்த பயன்படுத்தலாம் எப்படி பண்ணுவோம்னா அவங்க ஒரு ஒரு கருத்தாளர்கள் பேசி முடித்த உடனே அவங்க பின்னூட்டம் சொல்லணும் பின்னூட்டத்துல என்ன செய்வாங்கன்னா நல்ல தகுதி ஆகிடுவாங்க ஒரு நிறுவனத்துல நம்ம போறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் நிறுவனத்துல போகும்போது ஒரு 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 விஞ்ஞானி இவங்களோட இவங்களுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுக்குறாரு சொல்லி கொடுக்க கொடுக்க இந்த சொல்லி கொடுத்து முடிச்ச பிறகு நீங்க பின்னூட்டம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா அவங்க ஒரு வரி கூட மாறாம அப்படியே சொல்லுவாங்க அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா எட்டாவது வகுப்பு படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் நமது பிள்ளைகளையும் நம்ம அந்த மாதிரி பார்க்கல மற்ற பிள்ளைகளை அந்த மாதிரி பார்க்கல அப்படின்னு உள்ள ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு இயல்பாகவே வரும் அதனால என்ன செய்வாங்கன்னா இவங்களோட நெரு ரொம்ப ஐக்கிய ஆகிடுவாங்க இவங்களுக்கு நிறைய இன்னும் சொல்லி கொடுக்கணும்னு விரும்புவாங்க அப்படி இந்த விரும்புகின்ற போதுதான் அவங்கள அவங்களுடைய திறன் இன்னும் வெளிப்படுது அந்த தனித்தன்மைக்காகத்தான் அந்த யூனிஃபார்ம் கொடுக்க கொடுத்துருக்குறோம் மற்றபடி எதுவும் கிடையாது எப்படின்னா ஒரு ஒரு இடத்துல போய் ஐடென்டிட்டி யாரோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு குரூப் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடையாளம் அவங்க ரிசீவ் பண்றதுல எல்லாம் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லைன்னு சொன்னா என்ன செய்வாங்கன்னா ஏதோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கள் வராங்க அவங்களுக்கு என்ன தெரிய போகுது அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதனால இவங்களுடைய ஒரு அடையாளத்தையும் ஒரு தனித்தன்மையை உருவாக்குறது தான் அந்த யூனிஃபார்ம் நாங்க ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் அது பலன் கொடுக்குது பணி செய்யக்கூடியது எங்களுக்கு என்ன அரசு பள்ளி மாணவர்கள்ல ரெண்டு ரெண்டு மூணு இதா இருக்குது எப்படின்னா பெற்றோர்களுடைய கவனம் இதுல அதிகமா செலுத்த மாட்டாங்க நீங்க குறிப்பா நாங்க நீங்க கன்னியாகுமரி கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து விடணும் நாகர்கோவில கொண்டு வந்து விடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா யாரும் வர போறது இல்லை அந்த மாதிரி ரிஸ்க் இருக்குது இருந்தாலும் நாங்க அவங்கள அவங்கள கொஞ்சம் இது கொடுத்து பத்து சதவீ அதாவது அதுல பத்து பிள்ளைகள் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க கம்பல்சரியா அது தனியாகவே அவங்கள செல் தேர்வு செய்கிறோம் அது அது இவங்களோட சேரும் போது அவங்களும் ஆங்கில திறமை இயல்பாகவே பெற்றுடுறாங்க இன்னொன்னு நம்ம ஆங்கில கல்வி தவிர்க்க முடியாது இந்த காலகட்டத்துல இல்லையா ஆனால் தாய்மொழிய கல்வியை மறக்க விட்டாச்சுன்னா அந்த பிள்ளைகள் தனித்தன்மையா வர வளராது அதான் ரெண்டு வித்தியாசம் அதுதான் ஏன்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த இந்த பிராய்லர் கோழி ரெண்டு இந்த இந்த மாதிரி நாட்டுக்கோழி இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அதனால அந்த ஆங் தமிழ் தமிழில் தமிழில் சொல்லி கொடுக்கறத இதுல இவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா தமிழில் சொல்லி கொடுக்கறதுல ஆங்கிலத்துல அவங்க எழுதுறாங்க அந்த ரெண்டு திறன் அவங்களுக்கு வளருது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் 
இனி யாருமே நாங்க அதாவது மாணவர்களுடைய இணக்கம் ஆகிடுவாங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் தெரியாதுங்கிறது தெரியாதுதான் அது இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்டு சொல்லி கொடுக்கறது தான் இல்ல எனக்கு தான் தெரியும் நீ பேசாம இரு அப்படி எல்லாம் கிடையாது இந்த தளத்துல நீ தேடு இல்லைன்னா நாங்க இந்த இந்த ஆளை நீ தொடர்பு பண்ணு அதுக்காக தான் நாங்க ஒரு அணியில பத்து பேரை வச்சிருக்கிறோம் அவங்க முழுமையா ஈடுபடுறவங்க கிடையாது இப்ப ஐஎஸ்ஆர்ஓ விஞ்ஞானிகள் அவங்க முழுமையா எல்லாம் ஈட ஈடுபட முடியாது அவங்க ஒரு நேரம் ஒதுக்கி இருப்பாங்க நீங்க என்ன எட்டு மணிக்கு மேல் காண்டாக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நேரத்துல அவங்கள அவங்கள இவங்க இயல்பா காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அது ஏசாரோ டைரக்டரே கூட இவங்க இயல்பா காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு ரீதியாக அந்த இது வச்சிருக்கோம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நம்மளை நம்பு நம்பு நம்பகத்தன்மையை நம்ம உருவாக்கணும் இந்த மாதிரி செயல்படுகின்ற போது ஒரு நண்பகத்தன்மையை உருவாக்கணும் நம்பகத்தன்மை என்ற இது இவர்கள் இயல்பாகவே சமூகத்தில் அவர் அக்கறை கொண்டு செயல்படுகிறார்கள் என்ற ஒரு நம்பகத்தன்மையை நம்ம உருவாக்கணும் இல்லை இல்லை என்று சொன்னால் நமக்கு எந்த இடத்துலையும் ஆதரவு கிடைக்காது அந்த ஆதரவு உருவாக்குறது தான் ஒரு பெரிய குழந்தைகளுக்கு நீங்க பணி செய்வதற்கு உங்கள் நிறுவனம் எவ்வாறு அனுமதி பண்ணுது அதாவது நம்ம ஆரம்ப கட்டத்துல அது ஒரு ஒரு பெரிய விரோதமான செயல் என்ன நினைப்பாங்க ஆரம்ப கட்டம் என்னுடைய பணிகள் வேற ஆயிருந்தது போதை தடுப்பு இயக்கம் அல்லது சமூக தொண்டு அது அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஆரம்பத்தில் அது ஒரு சமூகத்தில் அது சிக்கல்கள் ஏற்படுத்துச்சு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல ஜாயின் பண்ணேன் ஐஎஸ்ஆர்ஓல அந்த நேரத்தில் சிக்கலை ஏற்படுத்துச்சு நீ அங்கெல்லாம் சுற்றிட்டு இருந்தாச்சுன்னா இங்க உள்ள வேலையை எப்படி நடத்த முடியும் அப்படின்னு ஆனா அங்கேயும் நம்பகத்தன்மை உருவாக்கணும் சரியான நேரத்துக்கு அங்கு செல்லுகிறது சரியான நேரத்தில் அங்கிருந்து திரும்புறது அவங்க சொல்றத கேட்கறது இது இதை நான் முறையை அதை கடைபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய பணிகள் இருக்கும் அந்த அந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் இது போல தகவல் தொடர்புகள் எல்லாம் கிடையாது வேறு இடங்கள்ல வேறு இடங்கள்ல நம்ம போய்தான் பார்க்கணும் வழிநெட்டுதா போய்தான் பார்ப்போம் அதனாலதான் நம்ம குமரி மாவட்டத்தை மட்டும் என்னுடைய பணித்தளமா வச்சிருந்தது அது ஒரு காரணம் நம்பகத்தன்மை என்று சொல்லுகின்ற போது அவர்கள் நம்பணும் அந்த நேரத்துல நமக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய யாராவது ஒருத்த இருப்பாங்க எனக்கு அது போன்ற சிக்கல்கள் ஏற்பட்டது உண்டு அவங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம எல்லாம் நிறைய படிச்சிருக்கிறோம் அந்த ஆளு செய்கிறது எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களால எல்லாம் அது இது யோசிச்சு பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நமக்காக பேசினவர்கள் அங்க இருந்தாங்க அந்த காலகட்டத்திலேயே அது என்ன செய்யுது அது என்ன மேலும் மேலும் வலுப்படுத்தி வலுப்படுத்தி ஆஹ் எவ்வளவு உயர்பதியில இருக்கிறவங்களும் என்னோட இணக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அது காரணம் என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அங்கு அங்கு நாம் சரியாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லக்கூடியது என்னன்னு சொன்னா எந்த அரசு பணி செய்கிறவர்களும் எந்த விதமான பொருளாதாரம் சார்ந்த இன்னொரு தொழில் செய்யக்கூடாது அதுதான் என்னுடைய இது ஏன்னு சொன்னா அவங்களால நிச்சயமா ரெண்டையும் சரியான முறையில செய்ய முடியாது அப்படி நான் அத அப்படி செய்தவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நான் பார்த்திருக்கேன் அது அப்படி செய்யவே கூடாது ஆனால் இயல்பாகவே நம்ம சமூக அக்கறையோடு மற்றவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கின்ற பணியை செய்யலாம் சொல்லி கொடுக்கின்ற அல்லது அவர்களுக்காக செய்யக்கூடிய இயல்பாக செய்யக்கூடிய பணிகளை செய்யலாம் இன்னைக்கு நம்ம காலகட்டத்தில் அரசு பணியில இருக்கிறவங்களுக்கு ஆஹ் போதிய வருமானம் இருக்குது அதை வைத்து வாழ்க்கை முறையை நடத்தி கொண்டு என்ன செய்யணும் மற்றவங்களுக்கு நம்மளால் இயந்த பணியை செய்யக்கூடிய பணியை முன்னெடுத்து செல்லலாம் அதுதான் அதுதான் சரியானதாக இருக்கும் அதை மிஞ்சி போகிறவர்கள் மன நிம்மதி இழந்து இழந்துதான் போயிருக்கிறார்கள் இது ஒரு அனுபவம் ஆஹ் சரி நன்றி வேற என்ன இப்பொழுது இன்னொரு கேள்வி உங்களிடம் கேட்கணும் இந்த பதினெட்டு ஆண்டுகள் என்பது ஒரு நீண்ட பயணம் எட்டாம் வகுப்பு குழந்தைகளோடு முழுமையாக பதினெட்டு ஆண்டுகள் நீங்க நீண்ட பயணம் செய்து வந்து வரீங்க இதுல அரசு பள்ளியில மிக குறைந்த ஒரு லோ மோட்டைவ்ல வந்த பசங்க உங்களுடைய கேஏபிக்கு வந்த பிறகு மிக உயர்ந்த ஒரு நிலை அடைந்தத நீங்க கண்கூடா பார்த்திருப்பீங்க அந்த மாதிரி விவரங்கள் இருந்தா நீங்க அதாவது நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் நாங்க எட்டாவது வகுப்பு தளத்துல படிக்க வைக்கிறோம் அப்படிதானே அதுவும் ஒரு மாதம் ஒரு முறை அல்லது மாதம் ஒரு நான்கு முறை இருக்குன்னு வச்சுக்கணும் அல்லது மூன்று முறை நான்கு முறை இருக்கும் இவ்வளவுதான் இதான் எங்களுடைய எங்களோட பரிசயம் ஆகிறார்கள் ஆனா இணக்கமாகி கொள்வார்கள் ஒன்பதாவது வகுப்பு பத்தாவது வகுப்பு பதினொன்னு பன்னெண்டுல இருக்கும் போது அவங்க சுத்தமாக இந்த சிந்தனையை மறந்துடுவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுதான் நம்முடைய கல்வி முறை இருக்கிறது அவர்களை தனித்தன்மையோடு இயங்கக்கூடிய கல்வி முறை அல்ல அதனால என்ன செய்யறாங்க அந்த நெருக்கடிக்கு ஆளாகி என்ன செய்வாங்க அப்படியே போவாங்க அடுத்தது இன்ஜினியரையும் அல்லது மருத்துவ கல்லூரி போவாங்க டாக்டராக எல்லாம் இருப்பாங்க எல்லாருமே நிறைய பெரிய இடத்துல இருக்கிறாங்க அது அதுக்கு அடுத்து
ஆனா எது எது இந்த இடத்துல நம்ம சந்திக்கிறோமோ அப்போது அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வார்கள் அன்று நான் எட்டாவது வகுப்பில் உங்களை வந்து தான் இந்த மாதிரி திறன் பெற்றேன் என்னுடைய கல்லூரியினுடைய நான் முதல் மாணவனா இருக்கிறேன் அல்லது இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்துட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய ஐஏஎஸ்டி ஐஐ ஐஐடி அதுல எல்லாம் இருக்கிறாங்க வெளிநாடு எல்லாம் படிக்க போனவங்க இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே எல்லா தளத்திலையும் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஒரு குறுகிய ஒரு அந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுன்னு சொன்னேன் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் காலகட்டம் வர எனக்கு சரியான திறன் உள்ள மாணவர்கள் எல்லாம் கிடைக்கல அந்த வலிய பிடிச்சுதான் நம்ம இழுத்து வச்சு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை தான் இருந்து ஆரம்ப கட்டம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்முடைய போட்டி இதுகள் எல்லாம் வச்சு நிறைய செய்ய வேண்டிய இதுகள் வந்தது இப்போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்க பெரிய காம்படிஷனா இருக்குது நிறைய எல்லா மாவட்டத்திலும் இதை அமுல்படுத்தலாம் நமக்கு என்னன்னா நமக்கு ஒரு மனம் வேணும் உழைப்பு வேணும் சமூக தொடர்பு வேணும் நீங்க சமூக தொடர்பு ஒன்றுனா எந்த ஆசிரியர்களும் அவங்க தனித்த ஆசிரியர்களும் தனித்தன்மையோட செயல்படலாம் குறிப்பாக நீங்க ஒரு படிய எடுத்து வித்தியாசமா அணுகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய தடைகள் வரலாம் சக ஆசிரியர்களுடைய ஒரு இதுகள் உழை மன உளைச்சல் ஏற்படுத்தலாம் ஆனா சக ஆசிரியர்களை நீங்க கட்டுப்படுத்த உங்களை உங்களை மனத்தினால கட்டுப்படுத்தலாம் எப்படின்னா அவங்கள முன்னிலைப்படுத்தணும் நம்ம நம்ம ஆசிரியர்கள் அத்தனை பேரையும் நம்ம ராட்சசியில வர்றதும் அந்த இதுல அந்த சாட்டையில வர்றது மாதிரி எல்லாம் வில்லன்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்க கூடாது அவங்க ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததுனால அவர்கள் சோர்ந்து போனார்கள் வாய்ப்பு கிடைத்தது அவங்களை ட்யூன் பண்ண ஆள் இல்லை அவர்களை கண்காணிக்க ஆள் இல்லாததுனால சில ஆட்கள் அப்படி போயிருக்கலாம் ஆனால் அவர்களை நீங்கள் ஒரு ஒரு காரியத்தில் முன்னெடுத்து நீங்கள் முன்னிலைப்படுத்தி நீங்கள் வச்சுக்கிடுவோம் ஆஹ் இவர்கள் இப்போது ஆஹ் இந்த இது பணிகளை எல்லாம் செய்வாரு இந்த இதுல எல்லாம் செய்தவர் இவர் தான் அப்படின்னு நீங்க ரெண்டு வார்த்தை நீங்க ரெண்டு தடவை முன்னிலைப்படுத்தினீங்கன்னா அவர் இயல்பாகவே அவரு ஒரு இந்த ஐக்கியம் ஆயிடுவாரு இதுதான் உண்மை எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமா வில்லன்களாகவோ இதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னா அந்த படங்கள் எல்லாம் நல்லதுதான் படங்கள் எல்லாம் சிறப்பு தான் ஆனா அந்த சமூகத்தை முன்னெடுத்து அல்லது மாணவர்கள் திறனை மேம்படுத்துறவர்கள் பெரிய இந்த பர்ம கலைகள் எல்லாம் பயந்தவர்களாகவும் குத்துச்சண்டை வீரர்கள் அப்படி காற்று காட்டுறதுனாலதான் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்மளால அது முடியாது நமக்கு இந்த சிறக்கல் வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது புரியுதா சிக்கல்கள் சமூக சிக்கல்கள் நிறைய வரும் எனக்கு கூட நிறைய வந்திருக்கு அது எல்லாமே நம்முடைய செயல்பாட்டினால் நம்முடைய மன வலிமையினால் நம்முடைய இதனால அப்படியே இது போயிடும் இனி ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தான்னு கேட்டாச்சுன்னா அப்படி வராது குடும்பமே அதுல ஐக்கியம் ஆகும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு என்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே அதுல இதுல ஐக்கியம் ஆகிட்டாங்க அவங்க பணிகள் செய்கிறாங்க ஆனா இவருடைய செயல்பாட்டினோடு ஒத்துழைக்கிறாங்க அவங்களும் ஒரு ஒரு இதாட இருக்கிறாங்க குடும்பமே ஐக்கியம் ஆகிடும் அதுதான் இயல்பு நல்லதை செய்தா யாருக்கு விருப்பம் இருக்காது எந்த குடும்பத்துல விருப்பம் இருக்காது கெட்டது செய்யும் போதுதான் ஆஹ் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் அறுவறுப்போடு பார்ப்பார்கள் இந்த மாதிரி குணம் படைத்தவன் தானே இந்த மாதிரி செயல்பாட்டால் தானே நீ எல்லாம் வாங்குற சம்பளத்துக்கு வேலை செய்யறான் மனசுல மனசுல உறுத்திட்டு இருப்பாங்க அதான் நல்லது செய்கிறவர்கள எல்லாருமே அங்கீகரிக்க தான் செய்வாங்க யாருமே அங்கீகரிப்பாங்க அதனால அந்த ஒரு குறைபாடு தான் நம்முடைய இதுகள்ல இருந்துட்டு இருக்கு சரிங்க ஏன் இப்ப வந்து நம்ம அரசு பள்ளி குழந்தைகள் நீங்க பாப்பீங்க தொடர்ச்சியா பாத்துக்கிட்டே வருவீங்க அந்த அரசு பள்ளி குழந்தைகள் நீங்க வந்து கொடுக்கக்கூடிய இந்த நேரத்துல அவங்க வந்து அணுகுமுறையே வித்தியாசமா இருக்கும் அதனால அவங்க என்ன செய்வாங்க நாங்க முன்னெடுக்கிறதுக்கு நிறைய வழிகள் வச்சிருக்கிறோம் எப்படி நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஒரு பையனுக்கு ஆங்கிலம் பேச வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பேச வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அவனை இயல்பாகவே பேச வைக்கலாம் அவன் காலையில எழும்புறது முதல் சாயங்காலம் வர உள்ள செயல்பாடுகளை நீ சிம்பிளா சொல்லுன்னு சொன்னா போதும் காலையில இந்த வெக்கப்பில இருந்து தொடங்கி அடுத்து சாயங்காலம் வர உள்ள நடைமுறைகளை சிம்பிளா சொல்லுன்னு சொன்னா போதும் நாலு தடவை சொல்லி பழகும் போது அவன் இயல்பாகவே மாறி வருவான் இதுதான் இந்த இது அது பிறகு அவன் யோசிக்க தொடங்குவான் பத்திரிகை படிப்பான் அது எல்லாம் செய்வான் ஓஹோ நமக்கு ஆங்கிலம் வரும் அப்படின்னு நினை நினைக்க போறான் இனி கருத்துக்கள் சொல் சொல்றத நம்ம எளிமையாக்கியா ஆக்கியாச்சுன்னா அவன் இயல்பாக சொல்ல போறான் ஏ நீ அது அப்படி எல்லாம் நீ அந்த சிஸ்டம் படி சொல்ல வேண்டாம் நீ சும்மா சொல்லு அவர் என்ன சொன்னாருன்னு நீ சும்மா சொல்லுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவன் இயல்பாகவே சொல்ல போறான் இது எல்லாமே நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா பர்பெக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்ற ஒன்றை நம்ம மனதுல நம்ம கட்டமைச்சிட்டு நிறைய பெற்றோர்கள் செய்கிற தவறு அப்படிதான் இன்னைக்கு நீங்க மக் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளுடைய பள்ளிகளுடைய அல்லது
என்னுடைய அறிவுக்கு நான் என்ன திறனிட்டு அந்த அறிவை அந்த பிள்ளைகிட்ட போத்து நினைக்கிறாங்க அதான் ரொம்ப படித்தவர்கள் எல்லாம் நிறைய பிள்ளைகளை அந்த மனங்களை சிதைத்துக் கொள்கிறார்கள் என்பது இன்றைய சமூகத்துல நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னொன்னு நான் சொல்ல போறேன் என்னன்னா இந்த ஆன்லைன் கல்வி வெகு சீக்கிரத்துல பிள்ளைகளையும் பிள்ளைகளையும் ஆரோக்கியம் கெடுக்க வைக்கும் இன்னொன்னு கல்வி நிலையங்களினுடைய அக்கம் கெட்ட பேரை உருவாக்கும் அது எப்படி இருந்து நீங்க நினைச்சு நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாவது வகுப்பு பிள்ளைகள் அல்லது எல்கேஜி படிக்கின்ற பிள்ளைகள் அல்லது யூகேஜி படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கிறார்கள் அந்த நேரத்துல பெற்றோர்கள் அல்லது தாத்தா பாட்டிகள் எல்லாம் குறிப்பா வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பள்ளிக்கூடத்துல திட்டுவாங்க ஆசிரியர்கள் திட்டுவாங்க எல்லாத்தையும் சகித்து விடுவாங்க மாணவர்கள் அந்த நேரத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்ல அவங்க திட்டுனாங்கன்னா அந்த அந்த அதை அடாப்ட் பண்ணியாச்சுன்னா ஓஹோ இவங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஸ்பெல்லி மிஸ்டேக் அல்லது ஏதாவது அந்த சொல் பிள்ளை இது எழுத்து பிள்ளை இதுகள் எல்லாம் சொன்னாங்கன்னா இவங்க தப்பு தப்பா தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க எங்க ஏன் இந்த கல்வி நிலையத்துல நம்ம அனுப்பணும் அப்படின்னு தான் யோசிப்பாங்களே தவிர அது கெட்ட பேராக தான் முடியும் இதை எப்படி நடத்தலாம் என்று சொன்னால் அரசாங்கம் ஒரு பொதுவான கல்வி முறையாட்டு வச்சிருக்கணும் அரசாங்க பள்ளிக்கூடம் மாணவர்களும் பயன்படுவார்கள் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிக்கூடம் மாணவர்களும் பயன்படுவார்கள் திறன்மிக்க ஆசிரியர்கள் கொண்டு பாடம் எடுத்து அதை அப்படியே ஒளிபரப்பு செய்ய வேண்டும் எல்லா வீட்டிலையும் இன்னைக்கு தொலைக்காட்சி பெட்டி இருக்கு அதை அதுல ஒளிபரப்பு செய்தாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நேரத்துல அவங்க வந்து நோட்ஸ் எடுப்பார்கள் இதெல்லாம் புரிந்து கொள்வார்கள் அது செய்துட்டு வேணும்னா எவாலுவேஷன் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை செய்யலாமே தவிர முழு நேரம் ஒரு நாலு மணி நேரம் பிள்ளைகளை இந்த மொபைலுக்கு முன்னாடி உட்கார வச்சு கண்ணையும் கண்ணையும் கெடுத்து காதையும் கெடுத்து அவருடைய உடல் நிலையும் கெடுத்து தான் அது அந்த ஒரு நிலைக்கு தான் நாம எட்டப்படும் ஆஹ் இது ஒரு சரியானதாக இருக்காது அந்த கல்விக்கூடங்களுக்கு ஆரோக்கியம் இருக்காது அதான் அதான் நிலைமைகள் வரும் இப்போ பயணங்கள் கல்வியில் ஒரு அங்கமாக வைக்குது அப்படிங்கறத நீங்க நம்புறீங்க இந்த பயணங்களையும் நேரடி காட்சிகளையும் கல்வியோடு எவ்வாறு தொடர்பு படுத்துகிறீர்கள் உங்கள் ஆய்வுக்காக செய்யக்கூடிய பயணங்களும் ஆய்வுக்காக செய்யக்கூடிய நேரடியாக களப்ப களப்பணிகளும் களப்பயணங்களும் கல்வியில் எவ்வாறு அவர்களுக்கு உங்கள் ஆய்வில் மாணவர்களுக்கு எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை பழைய காலத்துல ஒரு ஒரு சர்வேயர் அதாவது நில அளவையர் என்ன படிச்சிருப்பாரு எட்டாம் வகுப்பு தான் படிச்சிருப்பாரு பழைய காலத்துல அவருக்கு ரெண்டு விஷயம் தான் தெரியும் நீளம் பெருக்கல் அகலம் சரியா அதை வச்சுட்டு அவர் பரப்பளவை கண்டுபிடிச்சிடுவாரு ரொம்ப எளிமை நம்ம இப்ப நம்ம தேரிட்டிகளா சொல்லி கொடுத்தாச்சுன்னா பிள்ளைகளுக்கு அது என்னன்னே தெரியாது சரியா முதல்ல அந்த கல்வி எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவனுடைய வீட்டினுடைய பக்கத்தில் உள்ள பிளாட்டை அளக்க வச்சு அதனுடைய இதை கொண்டு போயாச்சுன்னா அந்த கல்வி அவன் அவன் புரிஞ்சுக்கிட போறான் அதே மாதிரி ஒரு அவனுடைய வீட்டினுடைய செங்கலுடைய ஒரு அளவை எடுத்த எடுத்துட்டு அவருடைய ஒட்டுமொத்த அவருடைய செங்கலின் எண்ணிக்கை எவ்வளவுன்னு அவனுடைய கேல்குலேட் பண்ண பண்ண சொல்லி பாருங்க அவன் பொறியாளராக போறான் இன்னைக்கு நிறைய பொறியாளர்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் தெரியாது செங்கோணம் முக்கோணத்தினுடைய இதுகள் ஒரு பக்கத்துல இன்னொரு பக்கத்துல தெரியாது அந்த மாதிரி நிலையில தான் இருக்கு அது காரணம் என்னன்னா மனப்பாடமாக கல்வி கற்கிறது எந்த கல்வியாக இருந்தாலும் சரி சமூக நடைமுறைகள்ல அதை சுற்றி உள்ளதை சார்ந்து கொண்டு அதை அதை சிந்தித்து புரிதலோடு சிந்தித்து அதை கல்வியாக மாற்றினால் எளிதாக முடியும் அப்படி நாம பயணப்படுகின்றவர்கள் அந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆவார்கள் விஞ்ஞானிகளாக ஆவார்கள் கண்டுபிடிப்பாளர்களாக ஆவார்கள் அதுதான் உண்மை அப்படி உள்ள அப்படி உள்ளவங்கள் தான் அந்த மாதிரி ஆயிருக்கிறாங்க இல்ல அதே மாதிரி அதிகார பொறுப்புலயும் சரியான முறையில இது பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு நம்ம கல்வி முறைகள் என்ன திட்டம் போடுறாங்கன்னா அவர்களுடைய சிந்தனையின் தளத்தில் இருந்து கொண்டு திட்டம் போட்டு அது எல்லா மக்களுக்கும் அமல்படுத்துறாங்க அதான் அதான் குறைபாடு புரியுதா அது ஒரு ஒரு வகை சிஸ்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆசிரியருக்கு என்று தனி ஒரு நீங்கள் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு யுக்தி வேண்டும் அவனை இந்த மாணவனுக்கு எப்படி புகுத்தலாம் என்று ஒரு யுக்தி வேணும் அந்த யுக்தியின் அடிப்படையில் செய்தால் மட்டும்தான் அந்த மாணவனுக்கு அதை கொண்டு செல்ல முடியும் நிறைய மன உளைச்சல் பல்வேறு காரணங்கள் மன உளைச்சல் இருக்கலாம் பிள்ளைகளுக்கு பருமை சாப்பாடு இதனால சாப்பாடு காலையில சாப்பாடு இல்லாததுனால இருக்கலாம் அப்பா அம்மா சண்டை போடுறதுனால இருக்கலாம் அப்பா குடிச்சுட்டு இது பண்ண அந்த இதனால இருக்கலாம் இப்படி பல்வேறு பிரச்சனைகளோட வருகின்ற மாணவனுக்கு என்ன அவனுடைய அவனுடைய ஹிஸ்டரி அவனுடைய வரலாறு தான் நம்ம யோசிக்கணும் அந்த வரலாறை யோசித்து அவனுக்கு மனசுல உள்ள புகுந்தாச்சுன்னா அவனை எளிமையாக நம்ம வசத்துல கொண்டு வந்துடலாம் அப்படி நான் என்னுடைய அனுபவங்கள் நிறைய இருக்கிறது அதாவது பொதுவாக அந்த வயசுல மனம் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களாக நிறைய பேர் மாறுகிறார்கள் 
அது அது நிறைய மருத்துவ இதுகள்ல மருத்துவர்கள்ட்ட கேட்டாலும் தெரியும் இந்த வயசுல மனநிலை பாதிக்கோட அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த கல்வியும் அதனுடைய நெருக்கடிகளும் ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே சரியானவர்களாக இருக்க முடியாது இல்லையா என்னுடைய அந்த காலத்துல இது நடக்கிறது தான் எனக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறதுக்கே பிடிக்காது ஏன்னா என்னை போட்டு சித்திரவதை பண்ணுவாங்க எனக்கு புரியாததை போட்டு சித்திரவதை போய் செய்து என்ன செய்யறது புரியாததை போட்டு சித்திரவதை செய்து என்னது அடித்து அடித்து என்ன உதைத்து என்ன என்ன செய்யறதுக்கு அதனால கல்வி நிலையத்துக்கு கல் ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கே பிடிக்காது அதை தாண்டி நாம வந்திருக்கிறோம்னா அது ஒரு பழைய காலகட்டத்தினுடைய நிகழ்வு இன்றும் அது அது ஒரு அது சிதைக்கப்படுகின்றவர்கள் எதுவுமே பணிபுரிந்துள்ளீர்கள்ாலத்தின் <laughs> ஒரு நாள் வாழ் நாள் ஆனால் அவன் இருபத்தி எட்டு மணி நேரம் பணியாற்றி இருக்கிறான் சில கட்டத்துல அது அது பண்ணிதான் ஆகணும் ஏன் நாம அங்க இருந்துதான் ஆகணும் ஒரு ஒரு டெஸ்டிங் ஒரு என்ஜினுடைய டெஸ்டிங் பண்ண பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனுடைய காலகட்டம் வரை அந்த அந்த இடத்துல அவன் இருந்துதான் ஆகணும் அதனால அது அந்த பணியினுடைய இதுதான் காரணம் இன்னொன்னு அது அதில் உள்ள பல்வேறு அறிஞர்களுடைய தளத்தில் நாம் பரிணமித்ததுனால தான் அதுல அவங்களோடு இயல்பாகவே நடைமுறையில உலகினால் தான் இது போன்ற சிந்தனைகள் வந்தது அதுதான் ஒரு காரணம் ஐஎஸ்ஆரோ தான் ஒரு அதனுடைய முக்கிய தளம் என்று சொல்லலாம் இல்லை என்று சொன்னால் நான் வேறு சிகிச்சைக்கு திரும்பி இருக்கலாம் அதைதான் நான் வெறும் இதாக இருந்திருக்க முடியாது ஒருவேளை நாடக ஆசிரியர்களாக போயிருக்கலாம் இல்லை சினிமா கதை ஆசிரியர்களாக போயிருக்கலாம் பல்வேறு இதுல போயிருக்கேன் ஏன்னா அந்த அந்த தன்மைகளும் எனக்கு இருக்குது இருபது நாடகத்துக்கு மேல் எழுதி இருக்கிறேன் அறிவியல் சார்ந்த சிந்தனைகள் எப்படி வந்துடைய தளம் தான் இது ஆசிரியர்களுக்கு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பிசிக்ஸ் ஒரு பாட்டனி டீச்சர் தான் பெரிய மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி ஆனா அவங்க அத நமக்கு நமக்கு அனைக்கு பலம் தெரியாதது போல அவங்க பலம் இருக்கிறது என்பதை உணராமல் இருக்கிறார்கள் அதான் ரொம்ப முக்கியம் சரியா அவங்க அன்றாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு அன்றாடம் ஒரு சிறிய ஒரு யுக்தியை கையாள வேண்டும் அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே கிடையாது நன்றி நன்றி இப்போது